Hi, hello, welcome and welcome to Safi Zone. And in the next video, we will see Animal Roast. Yes, it's a little late. கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே லேட்டு தான் இருந்தாலும் சரி ஓகே அனிமல் அனிமல்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் மீம்ஸு அது இதுன்னு போட்டு தள்ளிக்கிட்டு இருக்காங்களே அப்படி என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு நானும் போய் பார்த்தேன் ஒண்ணுமே தெரியலையே அப்புறமா தான் தெரிஞ்சிச்சு எதுக்கு இந்த ரோஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம பங்குக்கு நம்மளும் ஒரு ரோஸ்ட போட்டுருவோம் கண்டென்ட் இல்லாம தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதனால இன்னைக்கு உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன் ஓபன் பண்ணிடலாமா அர்ஜுன் <laughs> ரெட்டி <laughs> Yes, that same director. அந்த படத்துல என்னென்ன காட்சிகள்லாம் இருந்துச்சோ என்னென்னலாம் நீங்க பார்த்து ரசிச்சிங்களோ ருசிச்சிங்களோ அது எல்லாமே இந்த படத்திலயே அப்படியே இருக்குதுன்னா பாத்துக்கோங்களேன் அந்த படத்தோட ஹீரோவும் சரி இந்த படத்துடைய ஹீரோவும் சரி ரெண்டு பேருமே ஒரு ஆல்பா மேல் அதாவது ஹீரோ மட்டும் கிடையாது ரெண்டு படத்துடைய ஹீரோயின்ஸுமே ஒரு ஆல்பா பீமேல் தான் பாத்துக்கோங்க சரி படத்துடைய கதை அப்படி என்ன பிரமாதமா இருக்கு மூன்றரை மணி நேரம் எடுத்து வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் பையனுக்கு அப்பா மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாசம் பாசனா பாசம் எந்த அளவுக்கு பாசனா அவங்க அப்பா எந்த கையில புடிச்சுக்கிட்டு யூரிட் போவாரு அப்படிங்கிற அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்க அளவுக்கு பாசனா பாத்துக்கோங்க அப்பாக்கு ஏதாச்சும் ஒன்னா என்னுடைய தலைய கூட அனமான வச்சு நான் எது வேணா செய்ய தயாரா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பையனுக்கு இவ்வளவு பாசம் வர அளவுக்கு அந்த அப்பா அப்படி என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அதை மட்டும் நம்மளுக்கு சொல்லவே இல்லைங்க ஸ்டார்டிங்லயே கல்யாணம் ஆக போற பொண்ணு கிட்ட போயிட்டு ஆல்பா தெரியுமா ஆல்பானா யாருன்னு தெரியுமா கொஞ்சம் பின்னாடி போவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேட்டைக்காரங்க இருக்காங்க அந்த வேட்டைக்காரங்க தான் போய் வேட்டையாடி கொண்டு வருவாங்க அதை வச்சு தான் இவங்க எல்லாம் சமாளிப்பாங்க புள்ள குட்டி எல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தன் தான் ஒரு ஆல்பா வீரம் வீரம் நிறைஞ்சவன் தான் ஆல்பா அப்படிங்கிற அளவுக்கு சொல்லிட்டு அந்த ஆல்பா யாருன்னு தெரியும் காட்டுறதுக்காக <laughs> 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 ஹீரோ ஒரு ஆல்பா அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு காட்டுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஒரு சீன் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க அதாவது அவங்க அக்கா வந்து ராகிங் பண்ணிடுவாங்க காலேஜில் இவர் அப்போ ஸ்கூல் தான் படிச்சுட்டு இருப்பாப்பில் இருந்தாலும் வாமா அப்படின்னு சொல்லி ஜீப்பில் ஏற்றி போட்டு போகும்போது பின்னாடி ஒருத்தன் ஐயோ சார் உங்ககிட்ட லைசன்ஸ் இல்லை அப்படிம்பார் நான் கூட பைக் இந்த காருக்கு தான் லைசன்ஸ் இல்லை போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அவர் கண்ணை எடுத்துட்டு போயிருப்பாப்பில் கண் எடுத்து போய் காலேஜுக்குள்ள சுட்டிட்டு இது பண்ணி அப்புறம் ரோட்டுக்கு வந்து எல்லாரையும் பைக்ல அடிச்சு நவுத்தி ஒரு பயங்கரமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிருவாரு அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க அப்பா கேட்பாரு ஏன்டா குறுக்கு அறிவு இருக்காடா உனக்கு ஏன்டா காலேஜுக்கு கண் எடுத்துட்டு போயிருக்கு இது கிரைம்டா அப்படின்ட்டு இருந்தேன் நான் கூட என்னடா இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க போலீஸ்ன்னு பிடிச்சிட்டு போலியா போலீஸ் எல்லாம் வரலையான்னு சொல்லி பார்த்தா கடைசியில அந்த காலேஜே இவங்களோட தானாமா ஸோ அதனால இவர் பேசி சமாளிச்சிட்டாருன்ற அளவுக்கு படத்துல எங்கேயுமே ஒரு சின்ன லாஜிக் கூட மிஸ் பண்ணாத அளவுக்கு எல்லா ஹோல்ஸையும் அப்படியே லாக் பண்ணிட்டே வந்திருப்பாங்கன்னு தான் பாத்துக்கோங்க கன் பசுக்கா டேங்க்னு கிடைச்சிருக்கு உன்னை அரெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க என்னடாடி <laughs> 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 உடனே இவர் ஆல்பா இல்லையா ஏதாவது முறைப்பொடி பண்ணுவாருன்றதுனால சரி வா அப்படின்னு கூட்டிக்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கே போயிடுவாப்புல கூட்டு போயிட்டு ஒரு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் ஒன்று நடத்துவாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலி கரெக்டாக ஃப்ரேம் குள்ளே மொத்தமாக நிற்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் உட்கார வச்
சொல்லுங்க எதுனால அண்ணன் அண்ணன்னு கூப்பிட்டு இருந்தியே அவனையே லவ் பண்றேன் இது உனக்கே நியாயமா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நம்ம ஆல்பா மேல் அண்ட் ஆல்பா பீமேல் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க பாருங்க அதுவும் ஃபேமிலி முன்னாடி உள்ள கொஞ்சம் மடக்கி தட்டு கொஞ்சம் உள்ள மடக்கி தட்டு எஸ் இங்கதான் நம்ம ஹீரோயினும் ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஒரு ஆல்பா பீமேலா மாறின தருணம் அதுக்கப்புறம் என்னத்தை சொல்ல பறக்கிற பிளைட்ல ஒரு சம்பவம் அதுக்கப்புறம் பிளைட்டை கொண்டு போய் பார்க்கிங்ல போட்டு வந்து கீழே கிராவிட்டில ஒரு சம்பவம் சொல்லிட்டு பல விதமான சம்பவங்கள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க நம்ம ஹீரோ வந்து திறந்த வெளியில வா நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும் போது நம்ம ஹீரோயின் கேட்பாங்க என்ன சொல்ற யாராச்சும் பாத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது அப்படிம்பாங்க அந்த டைம்ல நான் உண்மையிலேயே பெருமைப்பட்டேன் கிராவிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுமா வேண்டாமா இப்படிப்பட்ட ஹீரோயின் தண்டா வேணும் ஒரு நல்ல அடக்கொடுக்கமான புள்ளியா இருக்கு பாடுறா அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சேன் இதே புள்ள தான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஹீரோக்கு ஜட்டி ரொம்ப முக்கியம் எது முக்கியமோ இல்லையா ஜட்டி வந்து கரெக்டான டிடர்ஜென்ல தோச்சு கரெக்டா போடணும் எந்த அரிப்பு இருப்பு எதுவும் வரக்கூடாது அந்த இடம் ரொம்ப சேஃபா இருக்கணுன்றதுல ரொம்ப கவனமா இருப்பாப்ல ஏன்னா அதுதான் ஆல்பா போல இருக்கு அப்போ ஒரு வாட்டி என்ன ஆயிடுச்சு அதை வந்து ஜட்டி போட்டு ரேஷஸ் வந்துருச்சு அப்போ போய் திட்டிட்டு இருப்பாப்புல ஒரு மாநாடு போட்டு பேசிக்கிட்டு இருப்பாப்புல ஒரு முப்பது பேர் நிற்பாங்க என்னடா என்னடா இதெல்லாம் போட்டு தோச்ச ரேஷஸ் வந்துருச்சுடா அப்படின்ற உடனே அங்கேருந்து ஹீரோயினுக்கு அவங்க காவல அவங்களுக்கு அங்கே தோடி இருந்தது அந்த இடத்துல ரேஷஸா காட்டு காட்டு வாங்க ஏமா திறந்த வெளியில பண்றதுக்கு அவ்வளோ வைக்கப்பட்ட புள்ள அவனுக்கு ரேஷஸ் அந்த இடத்துல வந்துருக்குன்றா அதை எடுத்து காட்டு காட்டு என்னடா <laughs> <laughs> பின்னாடி தான் கதவு இருக்கும் அதை சாத்தி விட்டுட்டு கழட்டி இருக்கலாம்ல பின்னாடி நர்ஸு பார்க்க அந்த ட்ரெஸ்ஸை கழட்டி போட்டு கண்ட கடமத்தெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனா இதே கேரக்டர் தான் முன்னாடி திறந்த வெளியில இருக்க எப்படி யாராச்சும் பார்த்துட்டா அப்படின்னு இதே வாய் தான் பேசிச்சு அது வேற வாய் இது நார வாய் அண்ட் முக்கியமா இந்த ஜட்டி மேட்ரு நம்ம ஹீரோக்கு வந்து ஜட்டி ஒத்துக்கலன்னா நம்ம ஹீரோயின் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இங்க பாரு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளைக்கும் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு ஜட்டி டெய்லியும் புது ஜட்டியா போட்டு சுத்தி உனக்கும் எந்த பாதிப்பு இல்ல எனக்கும் கவலை இல்லாம இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு சரிப்பா இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் ஜட்டி போடாம போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க அவனு சரி ஓகே ஒன் டே தானே ஃப்ரீயா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்டி போடாம சுத்திக்கிட்டு இருப்பானா அன்னைக்குன்னு பார்த்து ஒரு சம்பவம் வந்துடும் என்னன்னா ஃபைட்டு அப்போ வந்து அவங்க ஒருத்தன் சொல்லிட்டு இருப்பான் என்னன்னா இந்த மாதிரி கண்ணை எடுத்து சுடும் போது ஜட்டி போட்டுக்கணும் ஜட்டி முக்கியம் இல்லைனா தொங்கி போயிடும் தொங்கி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவான் பாரு <laughs> அடக்கு <laughs> 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 அவங்க கண்ணோட வந்தா நம்ம கண்ணோட தட்டு போடணும் அவங்க கோடாலியோட வந்தா நம்ம கோடாலியோட போகணும்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒதுக்கிறது ஒரே ஒரு கோடாலி தான் என்ன பண்றது எல்லாருக்கும் பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி தண்டை போட முடியும் நான் ஒருத்த மட்டும் போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோடாலி எடுத்துட்டு போய் எல்லாரையும் வெட்டி போட்டுருவாரு டே என்னடா டே சரி ஓகே ஏதோ ஒரு பண்றாங்க மாசுன்னு பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு என்ன கண்றாவிடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அப்பதான் ஒரு கண் ஒண்ணு இறக்குவாங்க அது வந்து நம்ம விக்ரம் கைதியில பார்த்தோம் இல்லையா அதே டைப் ஆஃப் கண்ணு பட்டு வந்து அவங்க எல்லாம் நின்ற இடத்துல வச்சு சுடுவாங்க இவர் இஷ்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போய் சுடுற மாதிரி இது வந்து வண்டி மாதிரியே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அதை எடுத்துட்டு போய் அம்புட்டு பேரும் முடிச்ச உடனே 
சரி ஓகேடா கதை முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவு பேரும் செத்து போயிட்டாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நம்ம பிரித்விராஜ் இருக்காரு இல்லையா அவர் நார்மலாவே ஒரு ஆல்பா வளர்த்து குத்திக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல அவர் இந்த படத்துல கரெக்டா தான் சூஸ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அவர் எந்திரிச்சு நான் விடுவேன் உண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ பார்த்து டுப்பு 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 ஒரு ஆறு கண்ண உள்ள இறக்கிட்டாப்புல ஐயோ என்னடா அப்படி பண்ணிட்டாரு அந்த ஆறு கண்ணை வாங்கிட்டு இவர் எந்திரிச்சு வந்து அவரை சுட்டுக்கிட்டு இருக்காப்புல இங்க வேலை முடிஞ்சுதா இல்லையான்னு கேட்கறதுக்காக தானே நீ போன் பண்ண நான் உயிரோட தான் இருக்கேன் சரி ஓகே நார்மலா ஒரு ஆறு புல்லட்டு அதுக்கப்புறம் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட கடந்த ஒரு மனுஷன் ஹாஸ்பிட்டல்ல எப்படி கிடப்பான் பேச்சு மூச்சு இல்லாம கிடப்பான் எப்படி அவன் எல்லாம் எந்திரிச்சு வர்றதுக்கு ஒரு ஆறு மாசம் குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷமாச்சும் ஆகுமா பல்பீர் And I cannot give you commitment until we have more information. But our Alpha Mail, what do you think about it? You can't get a dumb man in the hospital. Hello? 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 இந்த ஃபீவர் ஹை ஃபீவர் வந்து ஒரு பேஷண்ட் மாதிரியே சுத்திக்கிட்டு இருப்பாப்ல அண்ட் இவ்வளவு அடிபட்டு கிடந்த மனசன் கொஞ்சம் கூட பெட் ரெஸ்ட் எடுத்த மாதிரி எங்கேயுமே காட்ட மாட்டாங்க டாக்டரை விட இவர் தான் அதிகமா ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு இருப்பாப்புல மூக்கில் ஒரு பேண்டேட மாட்டிக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நாள் கடந்து போயிடுச்சு போல இருக்கு இந்த தாய் மசாஜுக்கு நம்ம ரெடி ஆகும் இல்லையா ஒரு காஸ்டியூம் போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு காஸ்டியூம் போட்டு நல்லா உட்காந்து இருப்பாப்புல தொப்பெல்லாம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த தொப்பை தொடங்கி கீழே தொங்கிட்டு கிடக்கும் அப்போ மனுஷனுக்கு அந்த புல்லட்டு போனதுக்காக ஒரு அங்கங்க காயத்தை காமிச்சிருப்பாங்கன்னா அதெல்லாம் எங்க இருக்குன்னு உத்து பார்த்தாதான் தெரியுன்ற அளவுக்கு அது ஆறி போச்சு அப்ப எவ்வளவு நாள் எடுத்துருக்கோன்னு கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க என்னால முடியும்னா நான் உனக்கு என்னோட ஹார்ட்ட கொடுத்துருப்பேன் அந்த டைம்ல தான் இன்னொரு கேரக்டரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க அது வந்து மொரட்ட ஆல்பா அப்ரார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் இந்த மொரட்ட ஆல்பா நம்ம ஹீரோ ஆல்பாக்கு சற்றும் குறைச்சல் இல்லாத ஒரு ஆல்பா இங்க மூணு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கு மூணாவது கல்யாணம் தான் இப்ப நடக்க போது போல இருக்கு அந்த டைம்ல வந்து அப்ரார் தெரியுமா ஒரு தம்பிய ஒருத்தன் கொண்டுட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே இந்த ஆல்பா வெறி குடிச்சு போய் என்னடா என் தம்பியை கொண்டுட்டான்றது இப்பதான் வந்து சொல்லிட்டு அஞ்சு விட்டு சப்பு 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 சப்புன்னு வெறி பிடிச்சி குத்து குத்துன்னு குத்தி அவனை கொலை பண்ணி போட்டாப்புல ஐயோ வெறி பிடிச்சிருச்ச மனுஷன் எவன் வேணா கொலை போட போறானோ அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருந்தா அந்த வெறி அப்படியே அடங்காம இருங்க வந்து <laughs> 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 என்ன கன்றாவிடாயுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கடைசியாக தான் சொல்கிறாங்க இந்த ஹார்ட்டு கொஞ்சம் வீக்காக இருந்துச்சுல்ல அதுக்கு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகி மறுபிறவி எடுத்து வெறுமனையாக பிறக்கும்போது எப்படி இருப்போம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்காராமா அண்ட் இந்த இடத்துல தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் ஒன்று உள்ளே வந்துச்சு அதுக்கு பேர் ஜோயா அது யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவருக்கு உள்ளே ஒரு ஹார்ட் வச்சிருக்கு இல்லையா அந்த ஹார்ட்டு அந்த பிள்ளையோட ஃபியான்சியோட ஹார்ட்டாமா அதனால நான் பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு சொல்லி வந்து பார்த்துருக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த மனுஷனும் ஏமா ஜோயா நீ உடனேவா கிளம்பணும் எங்கள் தாத்தா வீட்டில் கொஞ்ச நாள் தங்கிரு நான் வந்து அடிக்கடி பேசிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மனுஷன் அந்த ஜோயா கிட்ட போயிட்டு அவங்க வீட்லேயாச்சும் ஜோயா சாசி எப்பயாச்சும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க போல இருக்கு ஆனால் இந்த மனுஷன் ராவும் பகலமாக வேறு வசிந்த அந்த சோயாவை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாப்புல இதில் காமெடி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குற வேலையெல்லாம் ஷிஃப்ட்டு போட்டு ராவும் பகலுமா ஓவர் டைம்லாம் எடுத்து வீட்டுக்கே போகாமல் முழு நேரமாக இங்கே தங்கியிருந்து பண்ண வேண்டிய வேலை உண்மைக்காக <laughs> 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 ஒரு வழியா இந்த ஆல்பா வந்து அந்த உண்மையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டாப்ல ஓகே இந்த ஆல்பா கிட்ட வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப கொண்டாட்டி ஆல்பா கேக்குது என்ன ஆல்பா ஒட்டம்பு கோவில் சுத்து குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு உடனே நான் நைட் ஷிஃப்டே ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ராவு போலமா பயங்கரமா வேலை பார்த்தேன் அப்படி என்ன வேலை பார்த்தேன் அந்த வேலையை பார்த்து விட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா பொக்கரவாயா 
ஏகிட்டே வந்து இன்னொரு புள்ளகிட்டே வேலை பார்த்தா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கியா அது ராவு பகலுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புள்ள அடிக்க அதுக்கு இவன் வாய பிடிச்சி கடிக்கன்னு ரெண்டு ஆள் பாவும் மறுபடியும் ஒண்ணு சேர்த்துருச்சு இல்லை நீ தண்டிப்பாயா எனக்குள் நான் ஏங்கினே பயனலா ஹீரோ ஆல்பாக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இப்ப நம்ம கொல்ல போற அந்த அப்ராருன்ற மொரட்ட ஆல்பா வந்து நம்மளுடைய அண்ணன் தான் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுட்டு தான் இங்க இருந்து கிளம்பி போறாப்புல சரி ஓகே முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழியா மொரட்ட ஆல்பாவும் ஹீரோ ஆல்பாவும் மீட் பண்ணி சண்டே ஃபைட் சீன் வரப்போது அங்க இவங்க எல்லாம் கண்ணோட தான் இருக்காங்க இந்த மொரட்ட ஆல்பா அங்கேருந்து வரும்போது இங்க மாதிரி ஒருத்தனும் ஷூட் பண்ணிடக்கூடாது நான் அடிச்சு தான் அவனை கொள்ளுவேன் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனுஷன் உள்ள போறாப்புல ரெண்டு பேரும் ஃபைட் சீன் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏதாச்சும் பயங்கரமான ஒரு ஹெவி மியூசிக் ஒண்ணு போடுவாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தா அண்ணன் தம்பிக்கு போடுற மாதிரி ஒரு எமோஷனான மியூசிக் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க மாதிரி ஒரு பாட்டு ஒண்ணு ஓடிட்டு இருக்கு டே என்னடா சொல்ல வரீங்க அவன் ஒரு கேடு கட்ட நீ ஒரு கேடு கட்ட ஆல்பா இந்த ரெண்டு ஆல்பா இந்த மியூசிக் இப்ப தேவைதானடா அப்படிங்கிற மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கடைசியில் ஒரு மூணு மணி நேரமும் சண்டை போட்டுருக்காங்க இவங்கெல்லாம் டயர்ட் ஆகிட்டாங்க போய் ரஸ்னாலாம் குடிச்சிட்டு வராங்க டீ குடிச்சிட்டு வராங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கானுங்க ஃபைனலாக ஒருவேளை சண்டை முடிஞ்சு இவர் கையில் கத்தி வந்துருச்சு நம்ம ஹீரோ ஆல்பா கிட்ட அப்போ மொரட்ட ஆல்பாட்ட கேட்குறாப்புல இங்கே பாரு மொரட்ட ஆல்பா நீ அண்ணன் தானே எனக்கு தெரியும் எங்கள் தாத்தா சொல்லிட்டாப்புல இருந்தாலும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலான்னு வந்து பார்த்தா உனக்கு மூணு பொண்டாட்டி இருந்துச்சு அப்படி கன்ஃபார்மாக நம்ம ஆள்தான் அப்படிங்கிறது அங்கேயே உறுதி பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் இப்போ நீ என்ன பண்ற இவ நம்ம ரெண்டு பேரும் இதோட பிரச்சனையை முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நான் விட்டுறேன் உனக்கு சாவடிக்க மாட்டேன் இல்லைன்னா நான் உன்னை சாவடிச்சிருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாப்புல அவருக்கு காது கேட்காது அந்த மரத்தை அழுப்பாக்கு தான் வாய் பேச வராது சொல்லு சொல்லுனா அந்த மனசை எப்படி சொல்லுவாரு உடனே பின்னாடி இருந்து டிரான்ஸ்லேட்டர் சொல்றாப்புல அஞ்சு பேர் அவனுக்கு பேச வராது அப்படின்னா இவங்க பெருமையா அவருக்கு காது கேட்காது எங்க இருந்து காது கேட்க ஏ இதெல்லாம் பெருமையா என்னடா அப்படின்னு உடனே சரி ஓகே இப்ப நீ சைன் லாங்குவேஜ்ல சொல்லு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா இப்ப எனக்கு காது கேட்காது உனக்கு வாய் பேச வராது ஸோ சைன் லாங்குவேஜ் தான் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு கூடிய கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அந்த டைம்ல நம்ம மொரட்ட ஆல்பா ஒரு சைன் லாங்குவேஜ் ஒண்ணு பேசுவாரு பாருங்க ஸோ அங்கே நம்ம மொரட்ட ஆல்ஃபாவை இப்படியா ஜிப்பியாக ஊற்று காட்டுற உன்னை போடுறான் பாடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழுத்தில் ஓப்பன் பண்ணி விட்டு படுக்க வச்சுட்டு போயிடுவாப்புல சரி அதான் இந்த மொரட்ட ஆல்ஃபாவை கொண்டு போட்டி அதோட படம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நம்ம ஹீரோ ஆல்ஃபா அங்கேருந்து கிளம்பி விடுது அப்பா தெரியுமா அவனை கழுத்து அறுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தார் டே மூணு மணி நேரமாக எங்கள் கழுத்தை போட்டு அறுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா புரியுதாடா முடிச்சு விழுங்கடா படத்தை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா மறுபடியும் முதல்ல இருந்து எல்லா தாப்பையும் நீங்க தான் பண்ணுங்க எல்லா தாப்பையும் நீங்க தான் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு இங்க பார்ப்பா இப்ப நீ வந்து பையன் நான் அப்பா இந்த கேரக்டர்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா அந்த அப்பா பார்த்தாரு சரி ஓகே நீ படத்தை முடிச்சிட மாதிரி தெரியல நம்மளே திருந்திருவோம் ஆமாப்பா எல்லா தாப்பையும் நான் தான் பண்ணேன் அடுத்த ஜென்மத்துல நீ அப்பா நான் பையன் அதுக்கடுத்த ஜென்மத்துல நான் அப்பா நீ பையன் அதுக்கடுத்த டே எவ்வளவு நேரம் போதுடா அப்ப கேட்டுற மாறி மாறி பாத்துக்கடா அதுக்கு அடுத்த ஜென்மத்துல நான் திரும்பவும் அப்பா நீ அப்பையும் பையன் சரி அதோடையாச்சு படம் முடிஞ்சு போச்சா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த ஜோயான்ற கேரக்டர் வந்துச்சு இல்லையா அப்போ அது ஒரு க்ளூ கொடுத்துட்டு போயிருக்கோம் என்னன்னா ஒன்ன மாதிரியே ஒரு டபுளை வந்து அப்ராட் தம்பி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜி எல்லாம் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கேரக்டர் உள்ள வந்துட்டான் அப்போ வந்து ஜோயா வச்சிருக்கான் ஜோயா கிட்ட அவனும் நைட் ராகுல் பகலும் ஷிஃப்ட் பார்த்துருப்பான் போல இருக்கு கேட்கறான் அஞ்சு பேரு உனக்கு பிறக்க போற குழந்தை என் குழந்தையா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவன் என் முகச்சாடல இருக்க மாட்டான் என் முகச்சாடல இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவன் என் குழந்தையா இருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னா ஏன்னா இப்பதான் அவன் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி வேற மூஞ்சி வச்சிருக்கான் இல்லையா உனக்கு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியாத விஷயதா இல்ல என்ன சரி இப்ப ஒரு ஆல்பாவா தான் இருப்பான் போல இருக்குன்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது இது கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணி உனக்கு ரெண்டு குழந்தை அப்போ அதுக்கு அப்ப தகப்பட வந்துட்டுமா என்னடா இது இது ஆல்பா ஆல்பாட்டுக்கிட்டு எல்லாரும் குழந்தைக்கும் போய் தகப்பட இருக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறமா கேப் கிடைக்கிற இடத்துல எல்லாம் போய் எல்லாத்தையும் போய் வெட்டிட்டு வெட்டிட்டு வந்து பாரு நானும் ஒரு ஆல்பா தான் சொல்லிட்டு ரத்தம் சொட்ட
ஸோ எப்படியோ ஒரு படத்தை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இதுக்கு பேர் தான் அனிமல் எல்லாரும் வெறி பிடிச்ச ஆல்ஃபாக்கள் தான் அனிமல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டாங்க அந்த அவங்கள பற்றி அவங்களே பெரும்பாலும் பேசிக்கிறவன் தான் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்து நம்மளையும் பார்க்க வச்சுட்டாங்க ஸோ இது தாங்க இந்த அனிமல் படம் ஸோ அனிமல் படம் யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க யாரெல்லாம் இன்னும் பார்க்கல இந்த கதையை கேட்டதுக்கப்புறம் யாருக்கெல்லாம் பார்க்கணும்னு தோணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் மறக்காம கவனிச்சு சேர்ந்த சொல்லுங்க அண்ட் பார்த்தவங்க உங்களுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு அந்த அனிமல் படத்துடைய அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் இதே மாதிரி ட்ரோல்ஸ் அண்ட் ரிவியூஸ்லாம் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் வச்சிங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பிள்ளைக்கான டான் தட்டி விட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் டான் டான் வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோட சூப்பரான ரிவியூட சூப்பரான ட்ரோலோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்ட் தான் பாய் ஃப்ரம் ஷாப்பிங் டாட்டா Bye bye and take care